Bueno, gracias María y gracias a todos por esta invitación. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Está bien, bueno. Muy bien. Entonces, me, claro, bueno, me interesa muchísimo seguir esta jornada por la, eh, mi participación en la Perú. Bueno, diré algunas palabras sobre esta asociación que tenemos en Francia, pero eh, quiero volver más bien sobre lo que dijo eh, de introducción el señor rector, eh, que habló de lo, del reto que tenemos nosotros que en la docencia de urbanismo y ordenación del territorio, a propósito de la, de la pandemia, realmente no sabemos hoy día dónde estamos, como lo, como lo dice el último libro de Bruno Latour, del cual se podrá hablar un poco, dónde estamos después de un año entero, uh, sin contacto con, entre nosotros, uh, bueno, con, las, con contactos muy, muy débiles con los estudiantes, con los... Los, los trabajos de campo, que es uno de los compromisos que tenemos y que realmente son cosas que a lo mejor tendremos que reinventar, no sabemos. Entonces, bueno, no quiero insistir más sobre esto, pero esta introducción me ha parecido bastante concreta, la que hizo el, el rector al, al inicio de esta, de, esta, de, de esta jornada. Y voy a presentar más porque me lo has pedido, María, y has insistido sobre la cuestión ambiental y qué es lo que ha cambiado la cuestión ambiental uh, sobre los uh, métodos, maneras de, de enseñar, de configurar el, la enseñanza, los planes de estudios en urbanismo y ordenación del territorio. Uh, has hablado también de los antiguos institutos, <ríe> claramente uh, tenemos una consolidación de nuestra docencia en urbanismo, pero debo decir que la, la Perú representa los uh, institutos universitarios y no uh, la enseñanza del urbanismo como existe en Francia en las escuelas de arquitectura, que las conoceréis mucho, por ejemplo en Belleville, en uh, Grenoble, en uh, Bordeaux, uh, casi todas al final hay urbanismo y, uh, y es una tradición también más consoli bastante consolidada. Uh, esta separación viene de lo que ocurrió después de la... O sea que de, después de la, eh, el, eh, los años 70 y después del 68, cuando los Beaux-Arts desaparecieron y las escuelas se han reconstituido eh, bajo la tutela del Ministerio de Cultura, como quizás algunos de vosotros sabéis, en Francia, y las universidades con otro ministerio. Así que esto ha configurado dos sistemas bastante heterogéneos de enseñanza, investigación, etc. Pero luego no hay que olvidar que hay también urbanismo en Francia en las escuelas de ingeniería, que pueden ser la, la tradición y muy importante de la Ecole de Ponts de Chaussée, ¿eh? de caminos, canales y puertos, pero también uh, escuelas de obras públicas, uh, es, muy, muchas escuelas de, ingen de ingeniería que también no forman parte estrictamente dicho, de la, de la universidad. Así que la Perú solamente reúne la, la, una, una parte, una, quizás la tercera parte de, lo que se, de, la, de la enseñanza de, de urbanismo y no decimos ordenación del territorio, sino amenagement, que es un, una cosa un poco, un poco distinta, un poco específica. Bueno, no hace falta extenderme sobre esto. Uh, bueno, el, hay, hay una, uno de los criterios más importantes uh, de esta enseñanza es la interdisciplinaridad y se ha hablado muchísimo de ella en las presentaciones anteriores. Es uno de los criterios uh, necesarios para formar parte de la Perú y son los institutos que forman parte de la Perú y no las personas. O sea que soy representante de la institución que has dicho, l'école d'Urbanismo de París. Bueno, uh, la interdisciplinaridad significa que se asocian muchas disciplinas. Las disciplinas universitarias, uh, claramente, uh, que son más bien las humanidades, 
como sociología, economía, geografía, etc. Y la lista puede ser infinita casi. Uh, y también que no hay una tutela uh, dominante de una disciplina que en Francia podría, hubiera, hubiera podido ser la geografía o la ciencia política o el derecho que todos en, en algún momento de la historia han mantenido una especie de tutela sobre el urbanismo y que contribuían bastante a su, a su docencia ahora en las universidades. Tampoco, evidentemente, la arquitectura y la ingeniería, pero en nuestros equipos tenemos gente, con, profesores con formación de arquitectos, de ingenieros, y la interdisciplinaridad no se aplica solamente a los profesores y a los equipos de investigación, sino también a los uh, alumnos que tienen que venir de todas estas disciplinas y lo que configura promociones muy heterogéneas temáticamente y de construcción disciplinar e intelectual. Bueno, luego, hay también, significa también que cada miembro, por ejemplo, yo he abandonado la... la la especialización geográfica que podía tener para, uh, Adolf, para uh, lanzarme hacia otras, otras aventuras. Bueno, uh, es muy importante para también, se ha hablado de las revistas, de las carreras, de los profesores, etc. Y es importante entender que se ha construido una especie de, de mundillo en el seno de la universidad dedicado especialmente a urbanismo, aménagement, que es una especie de, de subdisciplina o de, de pequeña disciplina aparte. Bueno, uh, ex, bueno la, nuestra experiencia es quizás un poco singular, pero no quiero insistir aquí sobre su peculiaridad, sino contribuir a un intercambio internacional, europeo. Uh, bueno, es, es un nivel importante, el nivel internacional, cada vez más, para consolidar lo que hacemos en España como en Francia, evidentemente. Uh, el APIO lo hace tradicionalmente a través del ESOP, en, en el cual ya pod pod podemos tener intercambio con los españoles, o a través del mundo francófono, que es otro, otro campo que, 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 que existe y que... Bueno, el, la, el apéro tiene esta vocación también. Está financiado por, por la asociación fran, francesa, la, la asociación de la francofonía. Ah. Um, bueno, pero también hay que, hay que entrar un poco más, con más detalle, yo creo, de manera bilateral, y por eso me interesa participar a, esta, a este momento uh, privilegiado que con vosotros de distintas universidades y, y escuelas de arquitectura de institutos de urbanística o urbanismo en España. Uh, bueno, y hemos tenido relaciones ya con uh, Valladolid, he visto que participan las escuelas de Madrid y Sevilla, que nos han apoyado en intercambio que hemos tenido desde París con ellas. Bueno, para la cuestión ambiental, lo que quería decir, uh, ¿se me escucha bien? No hay problema. Bueno, para la, la, la dimensión ambiental, eh, quiero decir que realmente llevamos 20 años intentando ambientalizar, o mejor dicho, ecolo, ecologista, ecologizar nuestros programas. Y es, un, es, una, es, es una operación bastante difícil que realmente plantea muchos problemas. Es un poco lo que quiero presentar aquí, sabiendo que además de mi papel en el APEGO, porque fui secretario de esta asociación durante varios años, eh, fue también responsable del máster de urbanismo de l'École d'Urbanismo de París durante casi 15 años. Así que todos estos años fue una lucha para introducir el medio ambiente. Bueno, había dos vías al final y la discusión fue bastante formalizada en los equipos pedagógicos a cada vez que teníamos que renovar los planes de estudios. Había dos vías. O añadir una dimensión ambiental a los, a los distintos capítulos de los programas y planes de estudios tales como existían. O sea, transporte, vivienda, espacio público, producción industrial, etc. Todo esto se puede ambientalizar. <risa> um, 
o sea, considerar que conserva, podemos conservar la misma estructura docente de las cuestiones tal como las, las, las organizamos y, y en cada, cada campo eh, establecer esta famosa dimensión eh, ambiental o ecológica. Uh, esto viene directamente de la tradición establecida en los años 70 en la docencia que había uh, dividido el campo del urbanismo en cuestiones sectoriales y en estos años 70 el medio ambiente era uno de estos sectores y se trataba de espacios verdes como de una serie de cuestiones ecológicas que hoy se, se designan como ecológicas y que en los años 70 había otra, otra terminología, pero eh, ya se, se pensaba mucho en ellos, y esto correspondió precisamente en la época en, en que se refundó la enseñanza del urbanismo, en los años 70. Eh, he dicho, que, todavía no lo he dicho, pero la Perro fue creado en el 84, eh, muy poco después de la descentralización francesa, pero también de las luchas de los años 70 en el campo intelectual y académico como en el campo del urbanismo y, del, y, del, y de la menagina. Por ejemplo, la experiencia de Villeneuve, la, 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 la puesta en cuestión de todos los paradigmas funcionalistas, etc. Y precisamente se introdujo mucho la cuestión ambiental como uno de estos aspectos. Fue funcionado de esta manera hasta los años 90 y después de los años 90 se intentó cruzar, como lo acabo de decir, la cuestión ambiental con todos los sectores eh, tradicionales de la intervención que acabo de, de señalar. Y esto valía también con las grandes disciplinas, lo que llamamos las grandes disciplinas como geografía, sociología, economía, historia... Que, se puedan, que, que han adoptado una, una dimensión ambiental. Esa es la primera vía de, para, para, digamos, plantearse esta ambientalización de la, de, la, de, la, de, de la enseñanza, de la docencia, conservando esta estructura de... De, de los distintos campos, de lo que un poco los que corresponden a los que eh, Rafael Temes había identificado en su presentación, todos esos campos, patrimonio, etc. La segunda manera de plantearlo es, eh, era, y lo sigue siendo, eh, que la cuestión ecológica nos obliga eh, a repensar, reestructurar de manera profunda lo que es el urbanismo y el uh, amenazamiento, ordenación del territorio. Que no es solamente una interpretación de, de este campo tal como existe, sino una real, realmente una refundición total y que hacer una especie de revolución uh, ecológica y ambiental, uh, bueno, Uh, ecologizar el urbanismo de manera profunda con el riesgo de que no lo reconozcamos, nuestro viejo urbanismo que tiene más de un siglo de existencia. Uh, la pandemia podría acelerar este proceso por la, porque pone en cuestión muchísimos aspectos, la movilidad, la producción, las incertidumbres que introduce en general. Uh, Uh, Bruno Latour <ríe> dice en su último libro que acaba de salir que lo, lo, el virus es el gran repetidor, lo llama así, <ríe> porque está repitiendo a la humanidad que todavía no ha entendido bien el mensaje uh, de la, del planeta, el mensaje, el mensaje de Gaia y de, el mensaje de, de, la, de la nueva ecología y de nuestra nueva condición uh, climática, <ríe> según lo que, lo que dice. Pues entonces el gran repetidor otra vez viene y nos recuerda que tenemos que, que, uh, que acabar, esta, que, que, que conducir esta evolución profunda y uh, nos podemos sentir muy, uh, muy tocados por estas, estas consideraciones. 
la discusión fue bastante formalizada entre cómo renovar los planes de estudios y un poco eh, en, en Francia cada universidad lo tiene que renovar, como en España, cada cuatro o cinco años, y eh, va por olas, o sea que el ministerio eh, no examina los planes de estudios de todo el país, sino que cada año una, una parte, la quinta parte de las universidades renovan el suyo, así que de manera permanente se pueden observar estas evoluciones y las discusiones transversales que aparecen entre los miembros de la PERO, por ejemplo, porque la PERO sirve a intercambiar eh, experiencias. Bueno, eh, es muy difícil al final elegir una vía u otra y también eh, ecologizar el urbanismo, como lo decía. Eh, es muy, es muy, pod podría ser muy... Eh, un programa muy interesante, esta ecologización, esta refundición del urbanismo, pero hay dificultades. Lo, primero, yo creo que hay, hay elementos un poco históricos y epistemológicos, de dos tipos. Eh, primeramente hay que señalar, hay que subrayar, la convergencia que hemos tenido en Francia eh, entre eh, el paralelismo, el compañerismo entre... Eh, el ideal del progreso, el progreso económico, social, etcétera, técnico, y el urbanismo. Eh, la construcción, el urbanismo, la ordenación, el planeamiento, etcétera. O sea, el concepto de decrecimiento es un poco violento para, eh, para nosotros, para los urbanistas, y realmente difícil de, de introducir en nuestras eh, maneras de... O sea, se, se puede um, ut, ut, utilizar en términos conceptuales, en, en programas de, de investigación, eh, eh, así, pero luego introducirlo de verdad en, una, en un sistema de docencia, es realmente, de docencia es realmente muy difícil. Uh, me habíais invitado en Valladolid unos días después, me acuerdo de esta jornada sobre paisajes que habéis organizado, era justamente dos días después de la interrupción muy, 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 uh, uh, muy increíble y muy sorprendente del, del proyecto del aeropuerto de Notre-Dame-de-Landes en Nantes. Pues realmente fue una trauma profunda en este momento para todo el sistema tecnocrático estatal y urbanista francés y se extendió porque otros grandes proyectos inútiles fueron parados en Francia. Y entonces realmente estamos bajo el, el, el choque de esta, de esta nueva eh, eh, demanda política y los fundamentos operativos del urbanismo francés, que durante muchos años le, le han hecho muy, muy contento de sí, incluso de sus, de sus, metodologi de sus metodologías, etc. Hemos hecho la Défense, Le Ville Nouvelle, etc. Pues entonces es una trama, es una puesta en cuestión, y realmente esto lo tenemos desde hace menos de 10 años. Uh, sí, me estoy, estoy terminando, hay que terminar. Bueno, uh, luego hay argumentos sólidos para decir que siempre el urbanismo desde sus orígenes, ya antes de famosas trente glorieuses, desde el principio del siglo XX, siempre fue un pensamiento ambiental. O sea que uh, uh, hay, hay, hay argumentos muy, muy sólidos y yo como investigador estoy trabajando precisamente sobre esta epistemología que sería una ecología de larga duración que se remonta hacia los higienistas del siglo XIX para entender que al final el urbanismo quizás es también un pensamiento ambiental desde sus orígenes y que el, el, el momento del progresista o funcionalista es un, momento, es, es un momento nada más y que tenemos una resiliencia resistencia más eh, todavía más eh, unas potencialidades todavía eh, más amplias bueno es un programa epistemológico muy muy importante que hay que desarrollar luego los dos aspectos que quería señalar y es mi conclusión eh, que explican esas dificultades que podemos tener es que realmente con la Perú con eh, todo lo ocurrió desde lo que ocurrió eh, en esta en este campo desde los años 80 40 años, ha conducido una especie de disciplinarización 
del urbanismo, que ya no es interdisciplinar, porque es una nueva disciplina en Francia, en nuestro campo. Y entonces resiste, como cualquier disciplina, a una puesta en cuestión tan masiva que podría ser su ecologización. Hubo debates muy interesantes desarrollados, por ejemplo, en Francia, por, por alguien como Thierry Paco, que ha insistido mucho en sus libros, en sus textos, sobre los efectos un poco perversos de la disciplinarización del urbanismo y el, el nivel al cual hemos llegado hasta ahora. El tercer uh, elemento, la tercera dificultad, yo creo que es, el, es um, uh, que hemos uh, siempre, uh, el, el urbanismo siempre acoge cuestiones muy distintas. Ahora tenemos la, la pandemia y, el, uh, y uh, la, la cuestión sanitaria que, que viene, que, que entra o que vuelve, quizás, es lo que pienso, con muchísima fuerza. Pero hemos tenido... Un, unos años uh, con uh, el espacio público, que era la, la cosa más importante. Ha vuelto también muchísimo el, la movilidad, ha vuelto, bueno, temas muy fuertes que aparecen y que todos pueden tener casi tanta importancia como la, la, la ecología. O sea que nuestro compromiso, nuestro papel, no es uh, uh, incluso... Uh, Um, no es definir o, o uh, definir de manera más concreta, etcétera, o más auténtica lo que puede ser el, 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 el mensaje de, de, pedagógico y, y, do, y docente del urbanismo, sino ver cómo el urbanismo y uh, este campo intelectual y de, de docencia puede seguir manteniendo relaciones, conectar todas estas cuestiones nuevas que aparecen. Y yo creo que es un compromiso ahora más eh, importante e incluso es lo que intentamos eh, transmitir a nuestros estudiantes, que realmente es una apertura eh, a las cuestiones nuevas que pueden surgir, más que una ambición de totalización de un saber que sería claramente interdisciplinar. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero que ha sido, no ha sido demasiado abstracto para una presentación sin, uh, sin imágenes. Gracias. Uh, ok, María. Uh, uh, thanks very much. Um, well, uh, first of all, uh, let me say that uh, uh, contrary to my colleague from this panel, Laurent, um, I'm not able to speak in Spanish. Um, once I tried in the phone, uh, in a phone call to a colleague of mine from Madrid to speak in Spanish, in Castellan, and uh, the secretary of that colleague said, uh, I, I could hear in, on the phone, he said, well, there's, there is a, a guy from Galicia trying to talk to you. So as you can see, that was the best I could manage. So I think it's not enough for a conference like this. So anyway, uh, sorry for speaking in English, but um, I, I think it's best uh, I can do. Um, anyway, um, uh, my, uh, my thanks, uh, my deep thanks for this uh, invitation. Uh, it's really a pleasure to, to share some views with uh, such an interesting audience. Um, And uh, um, I have to say, to be frank with you, that I changed it completely, my presentation, um, because I decided and I had the opportunity to listen to um, the two presentations in the morning from my colleagues, uh, Luis Miguel, which uh, it was nice to see him again, and uh, to call you Rafa that I had not yet the pleasure to know, but I was really um, uh, quite impressed with uh, these presentations. And I was also a bit worried that um, the Association of European Schools of Planning, uh, ESOP, uh, is not really Uh, it seems, at least, is not really so well known in in Spain as it should. So um, I decided to 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 change my presentation and 
speak a bit uh, in the beginning about uh, the association of European schools of planning. I, I no more represent this association, so let's make it clear. I'm, I'm I was secretary general, as Maria said, uh, for for the last four years. Um, fortunately, I finished just before the pandemics, um, and um, and it was really a pleasure, to, and it gave me the opportunity to, I'd say, to map the the um, the teaching of of planning in europe and um i was surprised to see that in that uh, map of europe there were two big countries that were really underrepresented in esop one was russia and the other one surprisingly was spain for the size of the country, at the time I was Secretary General, so that was just two years ago when I finished, um, there were only uh, two or three members of this association. And that was really surprising to me. Uh, it, well, it was not a, a, a total surprise, I have to say. I knew that already before. Actually, when I was Secretary General, we decided to, to carry out a heads of school meeting of this association in Madrid in order to try to at least to get to know uh, the people that um, were, um, uh, well, on the ground, on the, on, on the universities. Um, but so far, I don't think it was really successful. So I'm I'm going to tell you uh, very briefly um, my involvement with this association, um, in order to show you if I will be able uh, the advantages of being part of this uh, European association. I I I finished my PhD in 1985 um, in Scotland, by the way. Um, and so I, I was really privileged to see the first steps of the creation of this association, which was officially created in 1987. And actually my first public speech uh, was in, uh, I don't know if it was the second or the third annual conference that was in tour. I think it was in 1988, I think, or 1989. I, I don't quite remember. It was a long time ago, by the way. Um, um, but um, the thing is, I, I really benefit a lot by being part of this community, not just as a teacher, also as a researcher, and, uh, and, and even in personal terms. Um, uh, this association, as, as you know, um, is an association of planning departments of, of, or of universities, of institutions, which means that, um, you know, uh, if, you, if your university is member of the association, that means that all staff in that university more or less related with and networking provided by uh, the association. Um, at the moment, I think we have something like 150 members um, in Europe uh, between full, time, full membership and associate membership. We make here a difference between full and associate. Uh, I, and I think it is worthwhile to, to detail a bit why there is this difference. A full membership of ESOP requires that that particular university or planning department that is applying uh, um, runs a full program in planning. So full membership requires a full program in planning. 
I mean, it can be of a first cycle, which is a bachelor degree. It can be of a second cycle, which is a master degree. It can be a third cycle, which is a PhD degree. It doesn't matter. It really requires just one of these. Um, a full member, as you can imagine, have access to all sorts of things, inclusive the decision-making bodies um, of the association. For an associate member, um, this means that um, that particular department that is applying um, only runs individual courses in planning. At least, as you can imagine, there is a huge number of, of uh, departments and of universities then that run individual courses. Um, so I have to say that the majority of members are full members. And so uh, the association is essentially made of planning schools, as it should be, by the way. So um, the association runs three major uh, events um, each year. Well, without pandemics, of course. Um, the, the, the annual Congress, the heads of school meeting and the PhD workshop. These are, I mean, the annual Congress is really the place where I can really see what's going on in terms of research in Europe and elsewhere. Actually, um, in, um, in the last three or, th three or four editions of this annual Congress, we had about 50% of people from Europe and another 50% from other parts of the world, namely the United States and China in particular. Um, and usually we got something like 1,000 people. I think it's more or less the maximum that is still reasonable for a Congress. Um, uh, so we have this Congress where we can see what's going on in terms of research in our fields. Then we have the Heads of School meeting, uh, which is a, a smaller meeting gathering something like, more or less, usually about 100 people. It's not just reserves to the Heads of School, uh, other people can join, but the the theme is always related with education and with planning education in particular so um we have the congress that is very much related with research where and then we have the heads of school meeting um that runs usually around easter time uh, before or after and that um, is um, um, related with education. Then we have the PhD workshop that is for our PhD students. is a, is an opportunity to get together a wide variety of students coming from different experience. I can tell you, I was tutoring two or three editions of these PhD uh, workshops, and it, it's really quite interesting. This PhD workshop, by the way, runs a, a week or so before the Congress. Then we have the thematic groups. That is, it, it's a kind of informal um, um, gatherings of, of uh, researchers, um, uh, dealing with specific aspects of planning that get together to discuss together, you know, a particular uh, topic of research. Um, and they are supported, you know, their activities are supported by the association, you know, things like conferences or talks or any kinds of events or even sometimes publications. So, um, 
importance of ESOP, I would say, it's really um, a way to increase the so-called internationalization and, um, and, uh, and uh, fostering networking. So in this respect, it's, I think, really very important. I have to tell you that in Portugal, we really got lots of benefits from being members of this association right from the 1980s. Um, at, that time, at that time, I was, I was uh, um, uh, assistant professor in the University of Aveiro. So um, I, I could see how a small department by being able to, to establish links, working links and active working links with some other departments uh, in, in Europe. You know, was able to to strengthen and to increase the weight and the capacity of that small department at that time. So I I I you know I really encourage you to to look at you know the activities and the, really the the benefits and services that this association can can bring to you. And to be frank with you. We also miss Spain in that, in that association. Uh, and the contribution of Spain, which is, it's a very important country in Europe with a huge tradition in terms of urban planning. I mean, um, it, it, it's not a, a small country uh, to be neglected. No, it's, it's a very important country. So you have you know, the, the, the capacity to organize an event like this illustrates the strength of um, urban planning education in Spain. So I really encourage you to look at the possibilities of joining, you know, um, uh, uh, the association. The dream of this association, at least the dream that was in the head of the founders of this association, um, was to create a full programming planning from the first cycle to the third cycle across Europe. And uh, uh, I have to say that uh, we are really far away from realizing that initial dream. When you look at the models of, um, of teaching urban planning in Europe, we see quite a huge range of options and of, of uh, alternative models. Um, perhaps the majority is concentrated in the second cycle, is concentrated in masters in urban planning that are designed for people coming from different backgrounds, from architecture to engineering to uh, geography, to sociology, economics, and so on and so forth, and bring together all that people in a master degree, usually of two years, uh, to have a solid background on urban planning. Um, only in the, I would say, very few countries, we have, we have um, uh, um, full programs in planning at the first cycle. And uh, when we have independence of the, the professional activity. So in all countries where the, the status of urban planner is a high status, that usually is associated with a full independent courses in urban planning. In all the rest of the countries, the situation is different. Yes, Maria, you are getting worried about time. Yes, I can imagine. Uh, okay, um, I will, I will, I will uh, try to to now to to summarize. You know, I have to say that I I I had uh, two objectives in this presentation. The the first one I think I I've already dealt with uh, sufficiently. Uh, the second one was to do with the, the challenges, and the, this is moving from the macro to the micro, 
the challenges that we at present have uh, in the classroom. Whatever the course you are teaching, the situation in the classroom. And I'm not talking specifically about this present situation associated with the pandemics. No, I'm, I'm talking in general and perhaps before this experience and hopefully in, in some time we'll regain you know, the same situation. Um, I'm talking that the situation now that is presented to educators is quite different from the one we had some 10 or 20 years ago. The things didn't change so much in terms of what we teach, but far more of how we teach. It's the methods of teaching that are changing a lot. You know, there is an interesting debate about contents, okay, but I have to say that I find it far more interesting and rich the debate about how we teach. We have to be aware that in most cases, you know, we we are. Oh, I'm sorry. I'm 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 really extending uh, beyond my my time. Um, uh, just to finish with, you know, um, uh, the situation now, you know, is that we have a huge diversity in the classroom. We have people with very different backgrounds, um, and I'm talking about a master's degree. People with different backgrounds, people with different nationalities, people with different cultures. Um, and we have to address all of them on the topic that is planning, which is very much context dependent, which is almost, you know, a controversy in itself. Um, and, and yet, we have essentially not so much to provide information and knowledge, but more and more skills and capacities and competencies. Because what I'm really concerned, and this is just to finish, is not so much what our students are able to do, what they already know, or with what they learn in the universities, but my concern is about what the students do with and deal with the unknown, with things that we are not able to provide in universities. And so that is really the challenge to me in terms of education and of planning education at present time. Um, I had make here a jump in, in my speech, uh, as you probably noticed. Um, I'm sorry, um, and uh, thank you very much once again for the pleasure of addressing you. Thank you. En efecto, digo gracias María y gracias también al resto de compañeras y compañeros que eh, han pensado y han uh, organizado este acto tan tan interesante. Eh, no puedo pasar por alto que hace menos de una hora he eh, oído por la televisión que cerraban por cuatro años el Centro Pompidou de París, uno de los centros de... cerraban por obras, eh, no, es, no, no, no nos vayamos a, a alarmar, pero uno de los centros de ciudad y pensamiento. Manuel Sola Morales en el 2011, creo recordar también, cuando había un conato para cerrar el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, escribió un bello artículo, Ciudad y Pensamiento, Ciudad y Pensamiento, reivindicando realmente estos foros donde se produce conocimiento y, por tanto, se hace universidad. Mi tesis de fondo sobre lo que hoy llevo a colación para el debate va en esta línea. El debate se nos plantea con un título precioso, pero realmente un, casi copernicanamente difícil de abordar en 10 minutos, que no lo conseguiré para cumplir el tiempo, pero les prometo que voy a resumir. Digo, un título precioso, retos y perspectivas de la docencia del urbanismo hoy. Casi el título lo dice todo, retos, eh, eh, perspectivas, docencia. Docre en latín es acompañar y no solamente instruir. Y en este sentido, los foros, digamos, no son estrictamente universitarios, sino que son mucho más amplios y me parece que esto es clave para sostener la segunda afirmación que uh, quiero compartirles en el debate. 
siendo profundamente y sintiéndome universitario, pero universitario abierto a la realidad. Uh, el título de mi artículo, que espero que algún día salga como resumen de lo que hoy habré aprendido en, en toda la sesión, uh, sería, digamos, las enseñanzas de los urbanismos. Consideraciones para una renovación docente frente al paradigma, uh, al cambio de paradigma socioambiental que también ha planteado uh, Laurent. Creo que efectivamente estamos en un momento que más que cuestiones homologadoras o de homogenización, justamente nos interesa poner de relieve la riqueza de la diversidad y de la diversidad de tiempos lugar. Aporto también que durante este periodo de pandemia que todos hemos sufrido de algún modo uh, uh, y reflexionado en relación a la incertidumbre, he recibido diferentes libros de compañeras y compañeros, amigos y amigas, uh, profesionales, académicos e investigadoras, que creo que representan muy bien la situación donde, donde nos encontramos en términos de la cultura del urbanismo, de la cultura de la urbanística. Dejo la distinción terminológica tan interesante para aquel buen artículo de mi querido profesor Antonio Fon cuando en el encuentro de San Sebastián un urbanismo docente aclara claramente urbanismo, la práctica, la acción urbanística, el entorno de conocimiento amplio, eh, si queremos disciplina, que lo contiene. ¿Cuáles son estos libros? Y voy un poco al, a, a presentar esta diversidad y esta multiplicidad de enfoques y posiciones. Eh, Rafael Temes me envió su magnífico libro coordinado de tantos profesores y profesoras de España sobre Sikh Revolution, como el data, como digamos, el trabajo de nuevos argumentos que proceden para intentar entender la complejidad, proceden de una uh, observación uh, de qué sucede, y por tanto no solamente dato, sino también relato, el libro de Rafael Temes. También he recibido un precioso libro, todavía no muy divulgado, de mi querido Marcel Smets. Marcel Smets eh, transmite, transmite el, eh, a través del premio que recibió recientemente un libro esencial, Fondement du projet urbain, y hace una discusión utilizando el método montañano y el método Michel de Montaigne y el método de la paradoja, poniendo en confrontación diferentes paradigmas que eh, de algún modo nos uh, plantean cuestiones uh, muy uh, relevantes y potentes. ¿no? La rue y el urbano, ¿no? la calle y lo urbano, la, 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 la cité ¿no? y la dispersión, etcétera, etcétera. ¿no? El libro de Fondement du Projet Urbain es otro de los aportes interesantes que me han hecho pensar esta pluridiversidad. Urbanism after all, urban form and metropolitan Archipiélago, de Luis Felipe Alonso Teixidó, todavía no publicado, pero fíjense este interés por intentar entender fenomenológicamente las formas diversas de nuestros territorios, temas que hemos de algún modo abordado muy largamente en nuestro espacio de investigación con, con Antonio Fon. ¿no? También he recibido reflexiones urbanísticas, este precioso libro de Valladolid, este precioso libro donde recoge una trayectoria espectacular de pensamiento y de producción cultural de Alfonso Álvarez Mora. Un libro que se me quedó en la mesa del de confinamiento, en la mesa de la universidad por el confinamiento y que eh, justamente luego he visto que podemos descargarnos lo de, de internet, pero que tenía en la mesa para ir leyendo. Y del libro, a través del prólogo de Juan Luis de la Riva, es un precioso prólogo, impresionante, quiero resaltar alguna idea. Dice, no se trata del libro de libros y en absoluto nos aleja de lo real, todo lo contrario. Eh, el interés es que contribuye, digamos, a edificar una cultura imprescindible para dotar a lo real de sentido, una cultura específica, la urbanística, que siendo en nuestro país demasiado débil, Juan Luis, yo creo que con una amabilidad exquisita, dice, por no decir enclenque, necesita de esfuerzos ambiciosos como el que ahora tenemos en las manos y efectivamente desde caminar la geografía del Quijote a repasar esa magnífica bibliografía o bibliografía biográfica ¿no? nos da idea 
de cómo en 70 años, en 50 años, en, no 70, en 50 años, hemos pasado de los libros de Benévolo, ¿no? el origen de la urbanística moderna, 1967, al de Aimonino, origen y desarrollo de la ciudad moderna, a la colección de Pablo Sica, que la tengo aquí detrás, ¿no? la historia de la urbanística, 1977, y también de aquellas dos colecciones de Ignasi Sola Morales, y de Manuel Sola Morales, ¿no? sobre arte y crítica y ciencia urbanística, que era colección Lila, que tanto influyó a los jóvenes estudiantes en aquel momento, que empezábamos esta discusión sobre una disciplina, más disciplinas, pluridisciplinaridad, interdisciplinaridad. Vaya, por tanto, otra tercera afirmación que quiero dejar eh, como aportación a lo que se hoy se nos plantea. Para mí, más que multidisciplinaridad, pluridisciplinaridad, etcétera, etcétera, se trata, como creo que nos aconsejaba, o yo lo entendí y lo asumí, de Giuseppe de Mateis, la fluiditat disciplinar, la fluidez disciplinar. Es decir, frente a un urbanismo homologador o urbanística que pretende reunir todos los conocimientos, la diversidad de los aportes, que de algún modo responden mucho mejor a una revisión de la situación contemporánea y a una renovación, por tanto, de las enseñanzas, ¿no? de los enfoques, las doctrinas, los supuestos metodológicos y epistemológicos, como ya citaba Fernando Gaja en el, en el año 95, y fijaros que todavía estamos no en tiempos geológicos, sino muy recientes, eh, cuando se planteaba esta aproximación a qué hacer con las, los retos y eh, las perspectivas de las enseñanzas. Lo mismo que hicieron en el encuentro de, de, de Madrid y que Inés Sánchez de, Madre, de Madriaga ha resumido también ¿no? en, su, en su número ¿no? coordinado de Urban, ¿no? o como, por ejemplo, también, eh, como he mencionado anteriormente, en Urbanismo Docente, las diferentes aproximaciones se van resumiendo. Aproximaciones que en el fondo plantean que profesión, investigación y docencia no pueden, no pueden ir, desde mi punto de vista, y esto es discutible, alejadas de la realidad. Por tanto, una fluidez disciplinar que vaya absolutamente ligada a la realidad, a los signos de los tiempos, y por tanto me atrevería a decir a unas urbanísticas, a unos urbanismos de tiempo-lugar frente a una pretendida, como he dicho, homologación. La fluidez disciplinar yo creo que está muy en orden de lo que André Corboz ¿no? el uh, abogado, historiador, uh, catedrático de Historia de Zúrich, planteaba en sus conversaciones con Georges de Combe o con Alain de Bellé, ¿no? cuando planteaba el, ord el orden disperso. Y Bernardo Secchi y Paola Viganó lo resumen de manera estupenda en el prólogo del de libro que le dedican a su cultura, a, digamos, tan enciclopédica, con tres palabras clave que me parecen relevantes también para explicar ¿Cuáles son las perspectivas todavía vigentes y válidas? Curiosidad, nomadismo disciplinar y erudición. Y pongo el resalte en, el, en la cuestión de nomadismo disciplinar. Debo hacer un paréntesis, que nadie piense que de algún modo voy contra las estructuras de los grados, de los másteres, de los posgrados. Vamos haciendo progresivamente lo que podemos, pero me parece clave que en estructuras, digamos, jurídico-administrativas, planes de estudio, etcétera, etcétera, no perdamos en la esencia de aquello que profundamente debe marcar nuestra capacidad de responder a la realidad. ¿Y cómo responder a la realidad? Dejando huella, abriendo brecha. Dejando huella, abriendo brecha. Yo creo que en nuestras enseñanzas lo que hacemos es compartir criterios y vivir experiencias en el palimpsesto del territorio de nuestras ciudades a través del plan, del programa, del proyecto, su materialidad y de la gestión, pero sobre todo enfocándolo desde una idea de proyectualidad, que puede ser muy próxima a la arquitectura, a la ingeniería o a otras disciplinas, pero proyectualidad también entendida como planteamos escenarios, eso sí, espacializados. De modo que eh, la discusión que muchas veces hemos tenido sobre cuestiones multidisciplinares, pluridisciplinares, no nos lleven, como decía Ricard Pie, también en uno de estos escritos magníficos para entender de dónde venimos y a dónde vamos, que no nos lleve al repliegue disciplinar. Creo que estamos en un momento idóneo, precisamente 
por los retos tan escatológicos que ha planteado Laurent y que podría completar uh, si tuviera más tiempo en hacerlo, frente a los retos escatológicos fundamentalmente de la vida del planeta. Antes uh, citaba Bruno Latour, estuve en los debates que hizo en el Centro Pompidou, ¿no? uh, retornando a la Tierra, debates que de algún modo lo que planteaban era la necesidad impostergable de volver a poner en el centro de nuestros intereses cómo practicar, pues por ejemplo, una productividad circular de economía que sea capaz de revertir ecológicamente en el desarrollo sin mal meter nuestro desarrollo humanitario, pero sobre todo como especie planetario. Por tanto, los desafíos van más allá de la buena forma y plantean cuestiones y valores que, de algún modo, también debemos permitirnos no codificar, no tender a plantearlos desde la perspectiva del oráculo. El profesor Luis Moya también lo planteaba, y no hace tanto tiempo, en su libro La práctica del urbanismo, y me permitirán leer brevemente uno de sus párrafos en el 2011, no hace tantos años. El conocimiento de las nuevas formas fluidas que ha adoptado últimamente la realidad urbana y territorial ha conducido a entender la práctica del urbanismo como una actividad mucho más ligada a la variación y a la inestabilidad imprevisible ante lo que puede no puede eliminarse la incertidumbre, aceptando la imposibilidad de una previsión bien definida del futuro, lo cual desemboca en una reducción de capacidad predictiva, sustituyéndola por un aumento de la proyectual. Reconociendo así que la ciudad, aunque no sea muy previsible, sí es plenamente proyectable. Hablamos de ciudad y voy a utilizar una terminología de, del bien estimado Laurent Terry cuando habla del gran territorio de la ciudad, parafraseando de alguna manera tantas aportaciones fenomenológicas sobre qué es la ciudad y el territorio y sus formas, sobre todo en el siglo antropocene, pero ampliando el concepto de ciudad-territorio, territorio en la ciudad, o lo que yo, si me permiten, muy humildemente llamo la ciudad mosaico-territorial. Vuelvo a Luis Moya y dice, por tanto, reconociendo así que la ciudad, aunque no sea previsible, sí es plenamente proyectable. Y ello nos obliga a distinguir nuevamente entre lo estructural y fijo que requiere apuestas decididas para condicionar el futuro y un desarrollo solo, solo parcialmente programado, más confiado a las exigencias cambiantes que, irá, que irán produciéndose alrededor de aquellas. Xavier Matilla, un profesor joven de nuestro departamento, en estos momentos arquitecto en jefe del Ayuntamiento de Barcelona, en el número de papeles del Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona, decía la enseñanza del urbanismo en la universidad pública se enmarca en un contexto lleno de graves dificultades, fundamentalmente económicas, pero también de ideas. E incidía en una cuestión importante. En este contexto, la evolución y la adaptación de contenidos y métodos responden básicamente a iniciativas individuales, a menudo aisladas, poco coordinadas en ella. AUOT es un ejemplo de cómo intentar no solamente el magnífico trabajo que esta mañana ya se nos ha planteado, sino también entrar en el mérito de debates calmados y que a veces estos debates se hagan sobre trabajos que van aumentando no la estantería, digamos, del olvido, sino aquella estantería viva de buenas reflexiones, por ejemplo, y cito algunos y podría haber muchos, el libro de Antonio Font, después de una larga trayectoria, y no solamente como casi memoria finiquitada de su práctica, sino al revés, eh, propulsión de nuevas reflexiones, territorios morfológicos. O bien la tesis de María Iceta y Chávez, eh, en, el, en la que plantea el recorrido de Xavier Unzurunzaga, 1954-2008, o el libro de Ramón López Lucio, Ciudad y urbanismo a finales del, del siglo XX, o el propio que antes me refería, de Alfonso Álvarez Mora. Creo que, también como propuesta de nuestra jornada, estaría bien que dediquemos algunas sesiones precisamente a poner en discusión y en debate lento después de observaciones bien interesantes cómo hemos producido socialmente el espacio, qué hemos hecho a través de los proyectos y, como decía Fernando Roque, parafraseando a Alfonso Álvarez Mora, el espacio de reproducción social. Nuestra reproducción social está justamente en aprender aquello que la historia nos ha dejado y nos ha contribuido, pero también en prospectar 
lo, lo futuro. Un libro reciente del Instituto Nacional de Investigación de, de Estudios Urbanos de Colombia, de mis amigos argentinos, peruanos, ecuatorianos, es hiperlugares, actividades conectadas, más allá del transporte. Fíjense cómo van apareciendo inclusive nuevas profesiones. Sostengo que tal vez, y esto Laurent lo ha planteado de alguna manera también clara, tal vez dentro de unos años, más que hablar de titulaciones, lo que hablaremos es de quién hace qué. El think tank Leonard, uh, la fabrique de la Cité, habla incluso de las nuevas profesiones con nombres híbridos que responden directamente a cuestiones ambientales o disruptivas que ahora no tengo tiempo de entrar en ello. Como realmente me he de concentrar, hay mucho material, espero plantearlo en el artículo, eh, sintetizaría diciendo, yo creo que actualmente convivimos con tres grandes tendencias, tres grandes líneas simultáneas, coetáneas, de lo que es la práctica del urbanismo, concreto y ejercitado, y por tanto de la reflexión urbanística, de esta re reflexión urbanística que abre nuevos horizontes. Por un lado, las enseñanzas derivadas de la experiencia clásica, de los conocimientos clásicos, desde Marcel Poet, Henri Pirene, Hegemann, Steuben, eh, todos los que quieran, digamos, ¿no? Pero también, segunda gran línea, hemos contribuido, yo creo que un poco todas y todos, ¿no? en este periodo de 50 años, creo que son más o menos de democracia, ¿no? a implementar el plan, a verificar el proyecto, a estudiar aquello que funciona y no funciona. Y por tanto esta dialéctica, plan-proyecto, que recuerdo que en los 80 cuando se hacía el plan uh, de Madrid, ¿no? de Tierno Galván, Recuerdo aquellos carteles ¿no? que, donde podía Madrid, te ofrecemos un plan y en tanto, en el mismo tiempo en Barcelona, estamos planteando, estaba planteando los proyectos urbanos, esta dialéctica plan-proyecto se ha ido mostrando como realmente parte de nuestra cultura seminal y de la cultura que nos ha permitido hacer, y en este hacer, combinar profesión, investigación, docencia. Creo que no puede haber investigación ni docencia, sobre todo, sin una praxis real en el territorio. Pero el tercer, la tercera línea, obviamente, es el abordaje innovador, disruptivo, de cuestiones emergentes, y ahora tendría una lista, pero solamente citaré dos de ellas y pónganle detrás, pongámosle detrás todos aquellos nuestros intereses para vislumbrar cómo retornar a la Tierra, cómo retornar a las prácticas del ben establí, que decía Manuel Solá, y por tanto de esta relación de mutualización entre la, no solamente matriz biofísica, el ambiente que nos acoge y cómo podemos de algún modo no solamente proponer sustentablemente o sosteniblemente, sino cómo podemos, palabra clave, regenerar, eh, regenerar territorio. Hemos de transformar nuestras ciudades en sistemas productivos limpios que tengan balances metabólicos positivos. Hemos de enseñar una urbanística poliédrica que de algún modo tenga en cuenta todo aquello que ayuda a entrever mucho mejor. El data, el data. ¿no? Uh, uh, las cuestiones de ecologización, de ecologización. Planear y proyectar con datos nos va a llevar a una enseñanza universitaria de muchos más relatos. Muchas gracias y corto una cantidad de cuestiones que tenía previstas, pero espero algún día uh, que pueda salir a la luz el esfuerzo que María Castillo y Luis y los compañeros de la organización me propusieron y que les viene aseguro que me ha llevado todas unas navidades, aquello con durmiendo poco pero gozando mucho. Muchas gracias.